ครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้ง Linux FreeBSD นะครับเริ่มต้นนะครับบูตจากแผ่น FreeBSD นะครับจะเจอหน้านี้ครับหน้าต่าง Welcome to FreeBSD นะครับเป็นหน้าต่างต้อนรับของเรานะครับถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งนะครับก็ง่ายๆนะครับกดคีย์เลขหนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการบูตเข้าสู่แผ่นติดตั้งของเรานะครับครับตอนนี้ก็เป็นการอ่านข้อมูลในแผ่นที่เรากำลังติดตั้งอยู่นะครับครับผมก็จะเจอข้อความต้อนรับนะครับ Welcome to FreeBSD นะครับถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งก็กด Install เลยนะครับต่อไปนะครับตอนนี้เป็นการเซตคีย์ให้กับคีย์บอร์ดของเรานะครับก็ตอบเย็ดเลยนะครับตอนนี้นะครับเราเลือกเป็นอัมอัมเมเนียนโฟนิติกเลเยอร์นะครับตัวแรกเลยนะครับเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานของเรานะครับแล้วกดโอเคเลยครับนะครับจะเจอหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างการตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมใช้คำว่า free bsd นะครับครับจะเจอหน้าต่างนี้นะครับเป็นหน้าต่างให้เลือก distribution นะครับของเราว่าเราจะใช้ตัวไหนบ้างน,นะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็เลือกทั้งหมดไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าอยากรู้ว่าตัวไหนใช้ยังไงก็ติดตามได้ทีหลังนะครับเลือกโดยการเลื่อนไปแล้วก็กด space bar ให้เป็นเครื่องหมายดอกจันขึ้นนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กด enter ต่อไปเลยนะครับครับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนเกี่ยวกับการจัดการ partition หรือ dist ในเครื่องของเรานะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับว่าเราจะจัดการ partition ยังไงนะครับในที่นี้เอาแบบติดตั้งแบบเลือกเอาเองเลยนะครับโดยแบบแมนนวลนะครับแล้วกด enter เลยนะครับครับหน้าต่างนี้ครับก็จะเจอขนาดฮาร์ดไดรฟ์ของเรานะครับว่ามี10กิกกบไบต์ตอนนี้นะครับเราง่ายๆเลยครับขั้นตอนนี้เราให้ระบบมันเป็นคนจัดการ partition ให้เราเลยนะครับเลื่อนมาหาคำว่า auto นะครับแล้วกด enter เลยนะครับตอนนี้มันก็จะถามเกี่ยวกับพาร์ติชันหรือข้อมูลในดิสทั้งหมดนะครับมันจะหายไปเราต้องการที่จะลบพาร์ติชันอื่นในดิสหรือไม่นะครับก็เห็นทาร์ดิสเลยนะครับครับผมมันก็จะสร้างให้ทั้งหมดอัตโนมัตินะครับถ้าใครไม่อยากสร้างอัตโนมัติก็สามารถครีเอทไปทีละอันได้นะครับแต่ตัวนี้ง่ายๆครับเมื่อเสร็จแล้วกดฟินิชเลยครับครับจะเจอหน้าต่างยืนยันอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดในดิสจะถูกลบคุณต้องการจะทำต่อหรือไม่นะครับก็กดคอมมินเลยครับครับผมตอนนี้ก็เป็นการติดตั้งไฟล์จากแผ่นลงเครื่องอยู่นะครับตอนนี้ครับก็รอสักครู่ครับครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจากที่รอไปนานแสนนานนะครับครับเมื่อโหลดทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการตั้งพาสเวิร์ดนะครับให้กับรูทยูเซอร์ของเรานะครับพาสเวิร์ดก็ตามใจเลยนะครับเมื่อเราพิมพ์มันจะไม่ขึ้นนะครับไม่ใช่คีย์บอร์ดเสียนะครับเขาทำมาอย่างนี้นะครับครับใส่สองครั้งนะครับให้ตรงกันนะครับครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการเลือกการ์ดเน็ตเวิร์กนะครับที่เราจะใช้เชื่อมต่อนะครับก็ถ้าเครื่องไหนมีสองตัวก็จะขึ้นสองอันนะครับแต่ที่นี้มีตัวเดียวนะครับก็กดโอเคเลยครับ
นี้เป็นการเซต IP เวอร์ชัน4นะครับให้กับอินเทอร์เฟซเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซของเรานะครับก็เซตเลยครับตอนนี้ให้เซตเลยครับตอบเยสครับกด Enter เลยครับอตอนนี้นะครับเป็นการที่จะรับ IP จาก DHCP Server หรือเปล่านะครับตอนนี้เราไม่ต้องนะครับเราเซตเป็น IP ของเราเลยนะครับตอบ No นะครับเราไม่รับนะครับครับผมช่องแรกนะครับใส่ IP address ของเครื่องเรานะครับก็แล้วแต่ที่ได้มานะครับตอนนี้ใส่เป็น class A นะครับเริ่มตั้งแต่ครับตามนี้เลยใส่เสร็จแล้วนะครับกด enter เลยนะครับครับก็จะเจออีกหน้าต่างหนึ่งนะครับเป็นการเซต IP เวอร์ชัน6ให้กับ interface นะครับเราไม่ต้องเซตนะครับเอาแค่ IP เวอร์ชัน4ก็พอนะครับตอบ no ครับครับตัวนี้เป็นเกี่ยวกับเซตค่า network อีกอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับ DNS server นะครับก็ใส่ตามนี้เลยครับเป็น DNS ของ Google นะครับ 8.8.8 นะครับเสร็จแล้วก็กด Enter เลยครับครับตัวนี้เป็นการเซตตั้งค่าครับนาฬิกาให้ตรงกันนะครับต้องการที่จะเซตตัวเข้าทำให้ตรงกันไหมนะครับก็ตอบเยสเลยนะครับครับผมตัวนี้ก็เลือกไทม์โซนของเรานะครับถ้าอยู่ประเทศไทยก็ทวีปเอเชียนะครับเลื่อนมาที่เอเชียนะครับต่อมานะครับหาประเทศไทยนะครับอยู่อันดับที่44นะครับก็กด enter เลยนะครับเลือกเอาก็กดตอบเยสเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นหน้าต่างเซตเซอร์วิสของระบบนะครับที่จะต้องการให้มันเริ่มต้นอัตโนมัตินะครับก็ถ้ายังไม่รู้ก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับครับกด enter เลยครับตัวนี้ต้องการที่จะเขียนไฟล์ล็อกไว้ในระบบหรือเปล่านะครับให้มันเก็บไว้ที่โฟลเดอร์วานะครับครับเพื่อที่จะดูประวัติการเสียหายของระบบนะครับก็ตอบเยสเลยครับให้มันเขียนนะครับหน้าต่างนี้นะครับเป็นการหน้าต่างที่จะเพิ่มผู้ใช้คนอื่นเข้ามาในเครื่องของเราหรือเปล่านะครับก็คงไม่ต้องเพิ่มนะครับใช้แค่รูทคนเดียวพอนะครับก็ตอบโนนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นหน้าต่างสรุปนะครับส่วนที่เราตั้งค่าทั้งหมดนะครับเราก็เอาตัวแรกเลยครับ App Py Config and SC Installer เลยนะครับก็กด Enter ครับครับผมก็ New System นะครับก็รีบูตเลยนะครับครับผมก็เจอหน้าต่างนี้อีกครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ exit นะครับครับ reboot ครับผมตอนนี้ผม boot ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับก็กดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับกดเป็นเลือกเป็น boot นะครับรอบนี้นะครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าต้องเอาแผ่นออกก่อนนะครับถ้าไม่เอาแผ่นออกก่อนก็จะ boot เข้าไปหน้า install เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งแล้วนะครับก็จะเป็นการล็อกอินเข้าใช้นะครับก็กด enter หนึ่งครั้งนะครับก็พิมพ์คำว่า root ครับล็อกอินด้วย root นะครับแล้วก็พิมพ์ password ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับถ้าผมก็จะเข้าระบบได้แล้วนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ